。老陈，真想不到，你够深的。怎么了？怎么了？你跟总经理原来是校友，你还瞒着我呢。我也刚知道。哎呀，你现在可厉害了，董事长的女儿跟你是校友，那你在公司的前途一片光明啊。我跟他差好几届呢。再说了。他没读完就出国留学了，我跟他不太熟，不太熟。刚才散了会，单独把你一人留下，是想跟你叙叙旧吧？我跟他是校友，你怎么知道？一散会就有人上网查了。陈哥，以后多关照啊这两天啊，吃不下，睡不着，夜里睡觉啊，光做噩梦了。这一嚷嚷，把邻居都喊醒了，丢人的。嫂子，什么事儿这么严重？白丽，啊，过来。他来找你干嘛？他又找你借钱了吧？他孩子要上大学，要交学费。你答应了，你就答应他吧。啊，他家就是个无底洞，他三番两次来借钱，有借无还。妈。你又不是不知道，英杰从小是他哥哥带大，为了让这个弟弟上学，他哥哥到工地挑沙，下煤窑挖煤，什么没干过。现在人家的孩子要上大学了，缺钱交学费，你说我忍心拒绝吗？孩子教育可是大事儿啊，对不对？你就实诚吧。哎，我就不明白了，他罗文娟借钱，他干嘛不去找程英杰呀、啊？他干嘛来找你呀、啊？英杰，那不是不在吗？那行，等英杰回来，我就问问他。妈，这事儿你别管啊。怎么了？啊，我知道，你就是怕我问了他了，丢了他的面子了，是不是？你就护着他吧。我告诉你，有你后悔的时候。不信你试试看。您怎么来上班了？身体好些了没啊？好多了，没什么大事儿，还是应该在家多休息休息哈。雅文，一个成熟的人不会因为私人感情而影响工作的。我不会的。这就好，放心啊。雨强，我会找他谈，不过你自己也得主动点。有事儿吗？什么事儿？还不是你那个嫂子又来要钱了？哎，我跟你说多少遍了，让他直接找我。你说的倒轻巧，你那个嫂子心眼那么多，要是让他看出咱俩离婚了，那不全世界都知道了。那你给他了？我把你工资给他。这事儿我也没辙，非让我摊上这么一个嫂子。是啊，我知道。但是这没完没了的，谁家都受不起
？新手机啊？啊，新买的。以前一直想跟你换个新的，你不一直不想花这个钱吗？哎呀，刚才路过手机店，一咬牙我就买了。乱花钱啊！给莎莎的。想要这部手机，喜欢吗？喜欢，爸爸真好。嗯，就只有爸爸好啊？当然，妈妈最好了。要是爸爸天天都能回来陪我，那就更好了。爸爸不是忙吗？那爸爸什么时候不忙啊？老白，咱家老大的嫂子又来借钱了，成习惯了。谁还没个难处呢？你说的倒是。按理说他该找陈英杰，干嘛直接来找老大借？人家是两口子，找谁不一样啊？那可不一样。他要找陈英杰借钱，陈英杰不得跟咱家老大说呀？老大要说个不字，那还不容易呀、啊？他要是直接找老大借，老大没法拒绝。哎呀，我说你呀、啊。人家两口子的事儿你就别管了，要让你管，非管出乱子来不可。你觉着老大嫁给英杰亏了，可老大不这么想啊，他觉着满意就成吗？满意，那是你觉得满意。我看他对英杰那个黏糊劲儿，应该是满意。哼，这嘴上说满意，心里头委屈。哎。你看出什么来了？你没觉得他俩有事儿瞒着咱呢？一只小青蛙对他说：“公主，我帮你捡球，但是你得把我带进王宫，无论什么时候都得让我跟你在一起。”公主虽然心里不情愿，但嘴上却答应了。妈妈，你在想什么？怎么不读了？啊！不一会儿，他就衔着那只球游上来了。小公主拿到他的小金球后，高兴极了，立刻就往城堡里跑。房子我简单的装修了一下，装的怎么样？你一个人能装成这样，真不容易了。买房子的时候是两个人，装修就只剩我一个人了。这房子你打算怎么办？卖了还你大哥的钱吗？没事儿，大哥的钱我自己还。当初我们拼命攒钱，想有一套自己的房子，现在有了，却这个房子还是你挑的呢。那会儿连家具怎么放你都想好了。我们复婚吧。我们压力也不小啊。嗯，刘姐，嗯，咱们做风投压力更大，投进去的项目你得负责任。这每个月几乎有一半时间是在飞机上度过
。啊，对了，你们生小孩了吗？婚都离了，哪来的孩子？嗯，什么时候的事儿啊？还是单身、啊？嗨，还不是单身。现在这世界，你喜欢的人啊，未必喜欢你；你不喜欢的，他死气败烈的，你也不愿意，对吧？要我说你呢，就是眼界太高。不说这个，尝尝这红酒。过得苦哈哈的，行吗？啊，再说了，咱们俩多长时间没单独出来吃饭了？马上就要搬新家了，还有很多东西要添置呢。你看你，你这人，你跟你妈是越来越像，就爱数落人。本来我心情挺好的，让你这么一说，这饭怎么吃啊？哎呀，哎，一想到马上就要住自己的新房了，我心里就激动，恨不得现在就搬进去。新家离莎莎的学校也不远。附近还有个公园，我们一家三口有时间的时候就去散步。想什么呢？没有没有没有，我不是听你说话呢吗？白玲，白玲，不是说好了让你下班等着我吗？你怎么一个人走了？不好意思，我忘了。我看你不是忘了。你根本就想躲着我，你不接我电话没关系，你躲着我，你躲着我也用不着把白班的换成了中晚班呢，这样下去身体能吃得消吗？韩医生，我求你了，不要再说了。你是不明白我的心意，还是根本就我这个人让你这么讨厌了？没有，跟你在一个科室久了，我对潘医生还是很敬佩的。我知道你有顾虑。要如果你没结过婚，没有孩子，你是不是就能够接受我了？我们没有离婚，可是我对这些都不在意。你明白吗？对不起。来说
我知道我这么做一定让你很失望，不过我还是要感谢你，真的。啊，我还有点事儿，我先告辞了。不送。小祖宗，这何止够你哭的吗？不是你除了哭，你还有别的本事吗？人家让你当妹妹，你还真当妹妹啊？那我能怎么着啊？他话都说成那样了，我总不能求着他爱我吧？话可不能这么说啊！当初可是你看上人家的，对吧？啊？是谁哭着喊着让我一定把你介绍给唐静贤做助理呢？当初是当初。现在是现在，我听你这话的意思是要打退堂鼓了，是吧？这可不像我的女儿，是不是？你让我给你设计人生呢？要是这样的话，你就得听我的，还哭吗？妈比你了解唐静贤，他那个人吧，你表面上看他很和蔼，其实他内心孤傲的很。以他的性格和家庭背景，他怎么可能接受白灵呢？你想想。再有，白灵那边呢，我对他们家也施加了压力。你放心，他们两个呀，肯定不成。那么接下来你就要听妈的，你要想尽一切办法讨好唐静贤。只要他喜欢你，我就不信他的儿子能不喜欢你吗？妈，你可真厉害。嗯，现在才看出来。你妈妈，我是谁？我是贺新平委托的律师，我代表他，正式向你们提出房产分割的问题。这是律师函。贺新梅女士，你们仔细阅读一下律师函，有什么问题，我们再联系。我先走了，再见。嗯，这怎么打上官司了呀？那咱怎么办呢？咱们也请律师，只有通过法律解决才是正理。对，你说的对，我这就去找律师。这是公司的简介，你先看一下，剩下的都整理好了，给你送过去。你得带我参观一下你的公司吧？没问题，顺便给点意见。进来。啊，陈主管来的正好，给你介绍一下，关浩天，是从美国派来的代表。你好，陈英杰。你好。对了，晚上正好一块吃个饭，你顺便给浩天介绍一下咱们公司的具体情况。呃，要不明天吧，我得准备一下。这个你签一下。啊，先放着吧。啊，行。嗯，你们聊，不打扰了。嗯嗯。他呀，是我大学时候的学长，比我大几届
啊。学长这么简单？你呀你呀！又让我看。陈主管，我要去了解一下各分销店的情况，你跟我一起去吧。我手头还有工作呢。这也是工作呀。对，老陈，你去吧，这有我盯着呢，放心吧。那咱们现在就去，我到门口等你。哎，你还记得我们读大学的时候，校门口那家大排档吗？已经拆了。是啊，真可惜。你跟其他同学还有联系吗？很少，几乎没有。咱们能再见面，也算是缘分吧。王总，咱们的分公司很多，一天恐怕跑不完，要不去几家看看？英杰，往后只要是咱们俩单独在一块儿的时候，你就别叫我孟总了。不管怎么说，你都是我上级。哎，找个时间，咱们约关浩天一起出来坐坐吧。我跟他不熟啊，你是不是以为我去美国是和关浩天结婚了？我啊，和他只是普通朋友，在美国也只是偶尔和他联系一下。他这次回国主要是代表美国风险投资公司来我们公司考察的，纯粹是因为工作。你别误会啊。我去律师事务所问了，嗯，人家一了解情况，麻烦来了。那遗嘱上清清楚楚的写着呢呀。贺行平他不承认这是咱爸妈写的遗嘱。那笔记也可以对证吗？问题就在这儿，咱手里除了这个遗嘱以外，没有爸妈的其他的笔记，他能对证啊？我要早知道，我就把房子给他过户了。现在也不至于有这事儿了吧？哎，你说我要不要去找找贺新平啊？找他啊？哎呀，你试试吧，凡是遇到钱的事儿啊，都不好谈。请，姐，你可是我这儿的稀客。来吧，来吧，还带什么东西呀、啊？啊，来，坐这边。姐，如果我没记错的话，自打祖文去世之后。你到我这儿就没来过，哎，今儿怎么想着过来了呢？哦，对对对，哎呀，你看我这个记性，哦，是我的律师找你了吧？妹妹，我们姐妹俩一定要闹到法庭上去吗？看看看，你叫我妹妹，说实话。我也不想这么做，可是咱们两个从小就斗，都斗成习惯了，不是吗？我可没跟你斗，斗来斗去的，有什么好处啊？那是啊，斗来斗去是没有好处，那是对我。姐，对你可不一样，爸妈的房产不是被你抢走了吗？你还有什么不知足的呀？抢？我抢什么了？你还要抢什么呀？爸妈的房产，还有他们的产业。更可气的是，你的女儿还抢走了我的儿子。现在更好了，你那个科夫的女儿又要抢走我女儿的未婚夫，这不都是吗
，什么未婚夫啊？明明是你女儿单相思。姐，我长大以后，我才知道你不是我的亲姐姐。那个时候，我是可怜你。现在想想啊，你这个人可恨，我们家当初就不应该留你。是，我原本就不是你们家的人。我从小就知道，要听话，我就怕爸妈不要我了。我没地方去。我高中毕业以后，本来应该顶替爸爸到工厂里去上班，可妈想的是你。那时候大家都没有书读了，妈怕我顶替了。你就没有工作了，我就主动的要求上山下乡了。咱们家的私房菜馆，虽然是个老字号，可是也是改革开放以后才重新开业的。爸妈一直想着要把手艺传给你，是你不是我，可你嫌跟油盐酱醋打一辈子的交道，没出息，嫌油腻，哼，这样。爸妈才失望。你结婚以后放下狠话，从家里搬出去了，可你毕竟是他们的亲生女儿啊。爸妈前后脚走的时候，一直念叨着你，哭着问我：“你为什么还不回来？你为什么还不回来？”哎，行了行了，贺新梅，你少说两句吧。我真不知道上辈子我欠你什么了，我更弄不明白，我儿子为什么看中你们家的白绫了，还非他不娶。结果呢？结果结婚不到半年，我的儿子就为了救你们家的白绫，就淹死在大海里。我后悔当初就不应该把我儿子从香港带回来。我后悔，真的不应该跟我们去给爸妈上坟。如果我不带他去上坟，我的儿子怎么可能认识你们家白琳？他怎么会死？祖文是个好孩子，他也是我的女婿啊，谁都没有错。你不能怪我女儿，这都是命啊，这都是命。什么命？我活该让你一个外人抢走我的一切吗？啊！活该让你的女儿抢走我的儿子，我更活该让你这科夫的女儿现在又来抢走我女儿的未婚夫，这一切都是我的命吗？你疯了你！是啊，我是疯了，我是让你女儿给逼疯的。今天我把话说明白吧。两条路你选，要么你放弃房产，要么让你的女儿离开潘雨翔。否则的话，姐，我们法庭上见。贺新平，我今天不是来求你的，我为了我女儿的幸福，我这个当妈的什么都能豁得出去。我本来想，是来好好跟你谈谈。我想错了。如果你愿意放弃对房产的要求，我可以给你一笔钱。你想想。那我走了。把你的水果带走，我吃不起。白琳，看你最近心情一直都不好，是不是听到什么闲话了？随他们怎么说吧，我又堵不住他们的嘴。你都不知道，他们说的有多难听。什么白琳这回总算是攀高枝了，还说你一个离过婚的女人还带着一个孩子，还能把潘医生迷倒，这都什么话呀？比这还难听的我都听过，没事的。嗯
你，别理他们，他们是嫉妒你呢。医生，下班以后有时间吗？咱们一起坐坐。谢谢。百里，今天你能约我，我很高兴，真的特别高兴。你知道吗？前一阵子我整个人就好像被人摁到了水里。那种喘不上气儿的感觉特别难受。有句话我一直想跟你说，过去那些不愉快的事情，你还是尽管把它忘掉吧。你应早点重新开始自己新的生活。潘医生，我今天约你过来，不是想谈这些，我就是想告诉你，咱们以后还是同事、朋友，好吗？约我到这儿来。就想跟我说这个？是。为什么？这是你的真心话吗？是。请你看着我的眼睛，把你的真心话你再说一遍，行吗？你不要再违背你自己的内心了。尽管你从来没向我表露过，可是我不傻，我完全能感受到你对我的心理。白灵。紧的事情，你不能只在意别人的想法，你明白吗？潘医生，我求你不要再为难我了，好吗？我也求你，不要再来打扰我的生活了，行吗？那也是我不答应的。那我只能辞职。最爱吃妈妈烧的鱼了，馋吗？爸妈，咱们一家好久没在一起吃饭了呢。哟，真是哎。莎莎最喜欢爸爸回来了。嗯，爸爸一回来你就高兴。<笑>就多吃点啊。嗯。考试考完了，别的我都不担心，我就担心你数学。只要爸爸回来，我数学就没问题。那是。吃饭吃饭，不谈学习。你有空就多给他辅导一下。成。我就盼着爸爸赶紧调回来工作，这样就可以天天辅导我数学了。爸爸一定努力，尽早调回来。<笑>行吗？去哪儿？嗯，开我车，咱们一起去。啊好。那关于风投项目呢，我就按程序办了。嗯，放心，我们这边呢会密切的配合。英杰他这边已经……啊，陈主管他那边已经把具体的工作安排下去了。不好意思，接个电话。哎，宝贝儿，行，没问题。好，我知道了啊，爸一会儿就回去。嗯嗯嗯，拜拜。怎么了？家里有事吗？不是，女儿有几道数学题不会，叫我教教她。陈主管女儿多大了？上初一了，让人羡慕。我这不光是没孩子，连一个稳定的家庭都没有。孟总，羡慕？羡慕，能不羡慕吗？那像我们呢？
天天就知道忙工作，就只剩辛苦，没有幸福了。对不起，接个电话。喂，丽丽啊，哎呀，你不用过来了，我这过两天就回去了。怎么了？是你们公司又有什么要求吗？我的女朋友知道我来中国，非要跟着来，见过了。<笑>打算结婚了？没有。他出生在美国，在美国长大，两个人思想都无法沟通，以后在一起怎么生活呀？有一次失败的婚姻，够了。那既然你不想跟他结婚，干嘛还要和他在一起呢？这个问题很奇怪啊，我都不知道该怎么回答你。关浩天说的对，无爱的婚姻还不如没有，毫无感情的生活在一起，对彼此都是伤害。其实这样是不人道的。哎，前面右拐。孟总不回酒店了吗？我在这儿已经买房了。你动作够快的。准备在这儿常住下去。是的，我这次回来很习惯。再说了，总公司那边也希望我在这里能把业务扩大，希望我能一切顺利吧。是，现在市场竞争是够激烈的。所以啊，我希望你能帮我。待会儿去我家坐坐，咱们俩好好的聊聊。嗯、呃，不了。我今天说好要早回去的，就坐一会儿，能耽误你多长时间啊？喂，是贺新梅女士吗？是，我是。啊，我是君安律师事务所。我是贺新平女士聘请的吴律师，他委托我告诉你，他已经同意放弃房产的运用权。如果你接受他的条件，能不能你们见个面面谈？哎呀，你说你这个妹妹怎么就这么狠呢？她，哼，是，房产她倒是不要了，她开的这个价啊，我们家全部的钱给她都不够。哎呦，你说，这有什么事儿好好说呗，这么一闹，让人家看笑话不是？姐夫，早啊！啊，这是我的律师。我们是不是来的太早了？要债的从来不嫌早，是吧？我来的早也是为你们好。咱们这是家仇。姐夫，你想想，我趁着你这小店还没开张，要是你的客人来了，知道你这些事儿。知道你们的为人，我想你们家的生意不好说了吧？协议没有什么意义了吧？你们双方都已经看过了，那就签字吧。姐姐先签吧。来，这儿。签这个。好。